எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் செந்தில்குமார் இன்னைக்கு நாம ஸ்பாஷான்ற ஒரு பதினைஞ்சு வயசு பையனை பத்தி பார்க்க போறோம் இவர் வந்து நம்மளோட ட்ரீம் அச்சீவ் பண்றதுக்கு போர் சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ் சொல்றாரு என்னது ஒரு பதினைஞ்சு வயசு பையன் நம்மளோட ட்ரீம் அச்சீவ் பண்றதுக்கு போர் சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ் சொல்றான்னு கேட்டீங்கன்னா இதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் உங்களுக்காக வெயிட்டிங்ல இருக்கு இவரோட ஸ்டோரி கண்டிப்பா மோட்டிவேட் பண்ணும் இன்ஸ்பயர் பண்ணும் நம்மளோட பேஷன் நம்மளோட ட்ரீம் என்னன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ண வைக்கும் சோ நோ மோர் வெயிட்டிங் வாங்க அவரை பத்தி பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் ஸ்பாஷா என்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ணது ஒரே விஷயத்துல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ ஸ்கிரீன்ல என்ன பாக்குறீங்க இம்பாசிபிள் ரைட் ஓகே குட் இப்போ ஐ எம் பாசிபிள் இது ரெண்டுத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் இதை ப்ரூவ் பண்ணது தான் ஸ்பாஷா ஸ்பாஷா தேர்ட்டி ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் த்ரீல நியூ ஜெர்சில ஜிக்ஷா அண்ட் எரின்ஷாவுக்காக பிறக்கிறாங்க பிறக்கும் போதே ஒரு ஜெனடிக்கல் டிசார்டரோட பிறக்கிறார் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அஸ்டோஜெனிசிஸ் இம்பர்ஃபெக்டா அதை வந்து பிரிட்டன் போல் டிசார்டர் சொல்லுவாங்க இது என்ன டிசீஸ் பாத்தீங்கன்னா அவர் ஏன் நின்னா அவரோட வெயிட் கூட தாங்காம அவரோட கால் எலும்பு உடச்சுக்கும் அது மட்டும் இல்லாம யாராவது வேகமா கொஞ்சம் ஆன்சேட் பண்ணாலே அவரோட கை எலும்பு வந்து அந்த வைப்ரேஷன் கூட தாங்காம உடச்சுக்கும் பிறக்கும் போது முப்பத்தி அஞ்சு பிராக்சரோட பிறந்திருக்காரு இது வரைக்கும் அவரோட உடம்புல நூத்தி முப்பது பிராக்சர்ஸ் மேல அக்கற இருக்கு ரீசெண்டா ஒரு மேஜர் சர்ஜரி பண்ணி பாடி ஃபுல்லா பிளேட் வச்சுட்டு ஒரு வீல் சேர்ல தான் அவரோட லோன் லைஃபே ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் ஆனா இவ்வளவு விஷயம் நடந்தாலும் பிரேக் பண்ண முடியாது என்னன்னு கேட்டா அவரோட ஸ்பிரிட் அவரோட கான்பிடென்ட் சான்ஸ் இல்ல பிரேக் பண்ண முடியாது இப்ப அவர் என்னென்ன ரோல் பிளே பண்ணிட்டு இருக்காரு ஈஸ் ஏ மியூசிஷியன் சாங் ரைட்டர் சிங்கர் ரேப்பர் அண்ட் மோட்டிவேஷன் டாக்டர் ஈஸ் ஏ இந்தியன் அமெரிக்கன் கை இந்தியன் கிளாசிக்கல் மியூசிக் வந்து எயிட் இயர்ஸ் வந்து ட்ரெயின் பண்ணிருக்காரு அமெரிக்கன் ஓக்கல்ல போர் இயர்ஸ் ட்ரெயின் பண்ணிருக்காரு மியூசிக்ல ஒரு புது இனோவேஷனே கொண்டு வந்திருக்காரு அவர் ஓன் ஸ்டைல்ல வந்து இனோவேஷன் வந்து எப்படி சொல்றது பாத்தீங்கன்னா பியூர் ரிதம் பியூர் பிளஸ் ரிதம் பியூர் ரிதம் கொண்டு வந்திருக்காரு அண்ட் ரெண்டாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரக ரேப் ராகம் ராகம் இஸ் ஏ இந்தியன் கிளாசிக்கல் மியூசிக் அண்ட் ரேப் இஸ் அ இந்திய அமெரிக்கன் ஹிப் ஹாப் மியூசிக் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணிட்டு ஒரு நியூ இனோவேஷன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காரு ஒரு பத்து வயசுல வந்து பஸ்ட் சாங் ரைட் பண்றாரு இது வரைக்கும் பத்து சாங் மேல ரைட் பண்ணிருக்காரு ஈச் அண்ட் எவ்ரி சாங் ஓவர் நைட்ல மில்லியன்ஸ் ஆஃப் வியூஸ் வந்து அட்டன் அட்டன் பண்ணிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம வேற என்ன இவர் அச்சீவ் பண்ணிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா பல பிரஸ்டிஜிஸான ஒரு டிவி ஷோஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி மோட்டிவேஷன் டாக் கொடுத்திருக்காரு இப்ப ஸ்பாஷா கொடுக்கிற போர் சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ் ஃபார் அச்சீவிங் அவர் ட்ரீம் என்னன்றத பாக்கலாம் ஸ்டெப் ஒன் ஃபைன் யுவர் ஃபேஷன் ஃபேஷன் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம நமக்கு பிடிச்சதுன்றத சொல்லுவோம் ஆக்சுவலா ஃபேஷனும் அடிஷனுக்கும் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் நமக்கு தெரியும் ஃபேஷன் என்ன பாத்தீங்கன்னா சம்திங் வி ஆர் கோயிங் டு கிரியேட் ஏதாவது ஒரு கிரியேட் பண்ணோம்னா அது ஃபேஷன் நம்ம ஏதாவது கன்சியூம் பண்ணோம்னா அது அடிக்ஷன் எக்ஸாம்பிள் நம்ம மியூசிக் கேட்டோம்னா அது அடிக்ஷன் மியூசிக் கிரியேட் பண்ணோம்னா அது ஃபேஷன் சாப்பிட்டோம்னா அது அடிக்ஷன் குக்கிங் பண்றதுன்றது ஃபேஷன் கேம் வளர்றது அடிக்ஷன் கேம் கிரியேட் பண்ணது ஃபேஷன் புக் படிக்கிறதுன்றது ஒரு அடிக்ஷன் புக் ரைட்டிங் ஒரு ஃபேஷன் இப்போ அடிக்ஷன் என்னன்னா புரியுதா ஓகே குட் இப்போ உங்க ஃபேஷன் ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு நான் ஒரு டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ண போறேன் அந்த டெஸ்டோட எண்ட வந்து உங்களோட ஃபேஷன் என்னன்றது உங்களுக்கே தெரியும் ஓகே இந்த டெஸ்ட்ல வந்து அஞ்சு சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு அந்த கொஸ்டினுக்கு நீங்க ஆன்சர் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுங்க கொஸ்டின் ஒன் உங்க பேஷன் ரிலவெண்டா அஞ்சு புக்கு கொடுத்துட்டு இல்ல அஞ்சு வீடியோ கொடுத்துட்டு ஒரே டைம்ல படிங்கன்னு உங்களால சந்தோஷமா படிக்க முடியுமா சோ எஸ் வாங்க நெக்ஸ்ட் போலாம் நோனா சாரி இப்பவே நீங்க பெயில் ஆயிட்டீங்க கோ பேக் டு அண்ட் பைண்ட் அவுட் யுவர் பேஷன் எகைன் செகண்ட் கொஸ்டின் நீங்க இப்ப உங்ககிட்ட ஒரு பைசா கூட இல்ல நீங்க ரொம்ப ஏழையா இருக்கீங்க அப்ப கூட வந்து உங்களோட பேஷன் ரிலவெண்டா ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் அத பத்தின ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்றதா இருக்கட்டும் இல்ல அதை பத்தின ஒரு சர்ச் பண்றதா இருக்கட்டும் ஏதோ வந்து நீங்க பண்ணிட்டே இருப்பீங்களா சோ எஸ் ஓகே வாங்க செகண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம் சோ தேர்ட் கொஸ்டின் உலகத்திலே நீங்க மிகப்பெரிய பணக்காரன் ஆயிட்டீங்க அப்பையும் உங்களோட பேஷன் விடாம நீங்க பண்ணுவீங்களா போர்த் கொஸ்டின் உங்க பேஷன் ரிலவெண்டா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டயோ இல்ல உங்க பேரண்ட் கிட்டயோ இல்ல உங்க ரிலேட்டிவ் கிட்டயோ கண்டினியூஸா அதை பத்தி பேசிருக்கீங்களா அவங்க கண்டிப்பா அதை கேட்டு கேட்டு இரிட்டேட் ஆயிருக்கு என்னடா இதை பத்தியே பேசுறான்றது அவங்க கேட்டு கேட்டு
கங்கிராச்சுலேஷன் நீங்க உங்க பேஷனை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்க ஸ்பாஷாவோட பேஷன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மியூசிக் சோ அவரோட பேஷன் மியூசிக் தான் மியூசிக் மட்டும்தான் அவரோட ஓல் லைஃப் அவரு கொண்டு வந்திருக்காரு ஸ்டெப் டு நெவர் ஓல் யுவர் செல்ஃப் பேக் ஓகே இப்போ நீங்க வந்து உங்க பேஷன் என்னன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்றீங்க உங்களோட கோல் என்னன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்றீங்க உங்களோட ட்ரீம்ல இருந்து உங்களை யார் ஸ்டாப் பண்ண முடியும் உங்க பேரண்ட்ஸா இல்ல உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸா யார் ஸ்டாப் பண்ண முடியும் நம்மளை ஸ்டாப் பண்றதுக்கு யாருன்னு கேட்டீங்க நம்ம மட்டும் தான் நம்ம நம்மளை மட்டும் தான் ஸ்டாப் பண்ண முடியும் எப்படின்னு கேக்குறீங்களா ஓகே இப்ப நீங்க உங்க ட்ரீம் எடுத்து போய் உங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்றீங்க அது கண்டிப்பா நமக்கு நைன்டி பர்சன்டேஜ் மேல என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நீ ஒன்னா இதுக்கு தான் நான் படிக்க வச்சேன் நீ இதுதான் நீ பண்ணணும் எதுக்கு தேவையில்லாத இதெல்லாம் ட்ரை பண்ற இது ஒன்னால முடியாது இந்த மாதிரியான ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் நமக்கு வரும் ஆனா இந்த ஆன்சர்ஸ் வந்து நம்ம எது நம்மள ஸ்டாப் பண்றது யாருன்னு கேட்டீங்க நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும் நம்மளால முடியாது இல்ல நமக்கு இதுதான் சேஃப்டின்றத நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும் ரைட்டா சோ இப்போ நெவர் ஓல் யுவர் செல்ஃப் பேக் ஸ்பாஷா வந்து அவரு வந்து அவரோட எய்ம்ல இருந்து அவர் ஸ்டாப் பண்ணும் என் டிசைன் பண்ணியிருந்தா இன்னைக்கு வந்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பேன்ஸ் வந்து அவரால் அட்டன் பண்ணிருக்க முடியாது ஸ்டெப் த்ரீ ஹெல்ப் அதர்ஸ் உங்ககிட்ட நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் நீங்க எதுல சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிருக்கீங்க பணம் சம்பாதிக்கிறது இல்லையா இல்ல படிச்சது இல்லையா இல்ல வேலைக்கு போறது இல்லையா எதுல உங்களால சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிருக்க முடியுது கண்டிப்பா முடியாது ஒருத்தவங்களை ஹெல்ப் பண்றதுல மட்டும்தான் நம்மளால சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும் ஓகேயா சோ எந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாம நம்ம வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் இப்ப ஸ்பாஷா வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் பண்டிங் ஏஜென்சிஸ் பல ஆர்கனைசேஷனுக்கு அவரோட ஹெல்ப் பண்ணி இப்போ ஆஃப் ஆஃப் த மில்லியன் பண்டிங் ரைஸ் பண்ற அளவுக்கு அவர் ஒரு ஹெல்ப் பண்ணிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம ரீசெண்டா அவரை மாதிரியான ஒரு டிசீஸோட பிறந்த ஒரு பேபிய மீட் பண்ணிட்டு ஒரு சர்ஜரிக்கு போகும்போது ஒரு வாலண்டியரா போய் அவரு அவர் பேசுறத பேசிக்கா அந்த குழந்தை வந்து அந்த சர்ஜரி போகும்போது ரொம்ப ஹாப்பியா உள்ள போயிருக்காங்க ஸ்டெப் போர் ட்ரீம் பிக் எந்த ஒரு லிமிடேஷன்ஸ் இல்லாம நம்ம வந்து ட்ரீம் ட்ரீம் கனவு காணும் எந்த நம்மளோட கனவுக்கு எந்த ஒரு லிமிடேஷன் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஏதோ ஒரு லிமிடேஷன் செட் பண்ணுவோம் ரைட்டா நம்மளால இதுதான் பண்ண முடியும் நம்மளால இது மட்டும் தான் அச்சீவ் பண்ண முடியும் சோ இந்த லிமிடேஷன்ஸ் குள்ளதான் நம்மளோட ட்ரீமே நம்ம கனவு காணும் ரைட்டா இது பண்ணக்கூடாதுன்ற சோ நம்மளோட ட்ரீம வந்து எந்த அளவுக்கு நம்மளால ட்ரீம் பண்ண முடியுமோ எந்த அளவுக்கு நம்மளால கனவு காண முடியுமோ கனவு காணும்னு சொல்றாரு இப்போ ஸ்பாஷா வந்து அவரோட பிக்கெஸ்ட் ட்ரீம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க <laughs> Are you mentally challenged? மனதளவுல நீங்க ஊனம் முட்டுவரா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா யாரெல்லாம் தன்னோட வாழ்க்கைய தனக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழ முடியாம இருக்காங்களோ தன்னால ஒரு ட்ரீம கூட ஒரு கனவு கூட காண முடியாம இருக்காங்களோ நான் உங்க கிட்ட வந்து நீங்க என்னவா ஆக போறீங்கன்னு நான் ஒரு கேள்வி கேட்டுன்னா அதுக்கு பதிலே தெரியாம இருக்காங்களோ இவங்க எல்லாருமே யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மென்டலி சேலஞ்ச் பீப்புள் ஓன்லி தேர்ட் கொஸ்டின் உங்களோட ஐடென்டி என்னது உங்களோட பர்த்தா உங்களோட நேமா இல்ல உங்களோட படிப்பா இல்ல உங்களோட கேஸ்டா இல்ல உங்களோட ரிலிஜனா இல்ல உங்களோட ஜாபா எதுவும் உங்களோட ஐடென்டிட்டி உங்களோட ட்ரீம் தான் உங்களோட ஐடென்டி உங்களோட கோல் உங்களோட திங்கிங் உங்களோட பேஷன் தான் உங்களோட ஐடென்டிட்டி இப்ப ஐடென்டி இல்லாத லைஃப் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நீங்க ஸ்கூலுக்கு வந்திருப்பீங்க காலேஜ் வந்திருப்பீங்க இல்ல வேலைக்கு போயிருப்பீங்க வேலையை முடிச்சுட்டு இல்ல காலேஜ் முடிச்சுட்டு வீடுன்னு ஒண்ணு இல்லைன்னா நீங்க எங்க போவீங்க அதாவது ஒரு அட்ரஸ் இல்ல வீடே இல்ல நமக்கு ஓகே ஹாஸ்டல் இல்ல வீடு இல்ல எதுவுமே இல்ல இப்ப நீங்க எங்க போவீங்க எங்கயும் போகாம ஒரே இடத்துல இருப்பீங்க இல்லன்னா நாலு பேர் சொல்ற இடத்துக்கு போவீங்க சோ ஒரு நாளே நம்ம லைஃப் எப்படி இருக்குன்னா ஓல்ட் லைஃப் ஒரு ட்ரீமே இல்லாம நம்ம வாழ்ந்தோம்னா எப்படி இருக்கும் நத்திங் இஸ் இம்பாசிபிள் அண்டில் பி ட்ரை இல்ல நம்மளால முடியாதது எதுவுமே கிடையாது நம்ம முயற்சி பண்ணணும்னா ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ யாரா தேவைப்படுதுன்னா அவங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க வேற யாரை பத்தி நான் பேசணும்னு நினைச்சாலோ இல்ல வேற யாராவது பத்தி வேற ஏதாவது மோட்டிவேஷன் டாக்டர் நான் கொடுக்கணும்னு நினைச்சாலும் நீங்க அதை எனக்கு கமெண்ட்ல தெரிவிங்க அடுத்த வீடியோல உங்களை மீட் பண